意大利传教士利玛窦已经在北京去世近四百年。这个星期二，美国首都华盛顿的国会图书馆内还有不少人在谈论他。话题的核心是，一六零二年，利玛窦为明朝万历皇帝绘制的世界地图，即《昆于万国全图》，它正在国会图书馆展出。地图印在六张宣纸上，长约三点六米，宽约一点五米。That's the Great Wall of China. 西方国家常见的世界地图上，中国一般在最东方。利玛窦将中国放在了最中心。It's fascinating in as much of its cultural sensitivity by putting China, which was known as the Middle Kingdom at the time, in the center of the map. 这张地图极为珍贵，号称制图业的黑玉金镶。二零零九年十月，詹姆斯·福特·贝尔信托基金以一百万美元的价格从私人收藏家手中购买以后，将它捐赠给了明尼苏达大学。As far as I'm aware, it's the second most expensive printed map ever sold. 它是第一张用中文标注西半球和美洲大陆的地图。那也是第一次通过地图，啊，在让中国人看到哦，还有一个美国的大陆。古巴当时就叫古巴，还有加拿大，但佛罗里达却是很奇怪的名字。地图在国会图书馆的展出一直持续到今年四月份。以后将由明尼苏达大学图书馆永久收藏。